Bună ziua! În acest tutorial avem o drujbă CMI care uh, nu pornește, pornește foarte greu câteodată. Uh, pare că are ceva probleme la carburator. Uh, nu s-ar alimenta. Așa, vom desface carburatorul, să încercăm să-l curățăm și să vedem dacă găsim ceva probleme în el. Pentru asta o să ne facem puțin loc pe lângă el, să desfacem piesele de pe lângă. Aici avem o sârmă. Curățăm mai întâi puțin că este plin de mizerie. Ok, o să desfacem carcasa aceasta. Să putem să lucrăm mai bine. Așa. Acolo un pic pe aici. Faptul că pe aici de jur împrejur avem rumeguș uscat este un lucru bun. Înseamnă că nu pierdem benzină pe undeva pe aici. Adică bateria de admise nu este crăpată, nici garnitura nu are probleme. Și toată benzina ajunge în cilindru. Deci mai mult ca sigur problema este din carburator. O să golim rezervorul de benzină să nu avem probleme cu benzina să ne curgă pe bancul de lucru. Ok, mai departe vom desface acest adaptor de la filtrul de aer. Aceste două șuruburi care țin totodată și carburatorul. Așa. Vom desface și adaptorul din din carcasă ca să putem să lucrăm mai bine. Să ne chinuim să tragem carburatorul în sus. Vom depăta acest adaptor. Ok. Acum avem acces la carburator. Da. O să scoatem acest tunel de alimentare. Și jos avem furtunul celălalt cu benzina din, din rezervor și acesta este carburatorul. O să-l curățăm puțin și o să-l desfacem să-l suflăm și să-l curățăm înăuntru. Ok. Cel mai des întâlnită problemă la acest carburator avem o sită care de obicei se se va mai face un pic de benzina. Nu a scurs pe 
bine. Așa. Avem această sită aici de sub, care împiedică gunoaile să ajungă în carburator. Dar, după cum vedeți, la acesta este foarte puțin, are foarte puține gunoaie. De obicei, aici era problema, această sită se umplea de reziduri și nu mai permitea la benzină să treacă. Aici nu pare a fi problemă, deci vom continua să-l desfacem. Oricum, recomandat este ca dacă tot ați muncit și l-ați dat jos, să-l curățat în, în totalitate, chiar dacă găsiți gunoi aici și știți că aici a fost problema. Desface și jigulerele. În cazul în care nu aveți un compresor ca să puteți să-l suflați cu uh, aer, uh, există și preiuri de curățat carburatorul care au presiune destul de mare și uh, sunt uh, foarte ok pentru a sufla un carburator și a-l curăța. bine benzina aveți mare grijă uh, unde lucrați pentru că uh, aceste carburatoare au niște orificii foarte fine, deci orice gunoi cât de mic vi s-ar părea, poate să creeze o problemă. Așa, în cazul în care se lipește cum s-a întâmplat aici, azi lama unui cater și ușor, paralel cu suprafața, o dezlipim. Ușor, ușor să nu, să nu rupe membranele. Așa, aici mai avem cu pontou, o să-l desfacem și pe acesta. Așa, și arculesul. Și acum vom sufla uh, carburatorul pe toate, absolut toate orificiile, la cuiu pontou, aici la uh, jiglerele de, de high și low, uh, aici în această gaurică, absolut tot, 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 inclusiv pe aici, pe la jiglere. Ok, cam așa arată carburatorul după ce l-am curățat. Deci am curățat bine în ambele orificii. Aici, inclusiv aici, inclusiv unde corespund aici, pe partea aceasta avem o găuică foarte, foarte mică, foarte finuță. Aceea corespunde cu jiglerul acesta. Așa, am curățat bine și la cuiu pontou. Acum vom începe reansamblarea. Cam așa trebuie să arate un carburator. Dacă nu arată așa după ce l-ați curățat, e posibil să fi muncit degeaba. Problema să persiste. Ok. 
Problema de obicei este la uh, jiglerele de high și low. Uh, acolo sunt găuri, găurile cele mai fine. Așa. Uh, acolo pontul este o gaură mai mare. La uh, uh, orificiu pe unde intră benzina, la fel este o gaură destul de mare. Dar la jiglerele de high și low avem niște găuri foarte, foarte mici, foarte finuțe, care se pot astupa cu ușurință. E posibil să vă facă puține probleme. Ok, am reușit. Așa, prin șurubul la loc. Nu trebuie exagerat strâns. Așa. Și trebuie să punem și aici sita. Ok. Capacul înapoi. Șuruburile la loc. Stingem și pe acestea. Apoi jiglele la loc. Atenție la unele carburatoare, jiglerile diferă aici. Ambele sunt la fel. Nu contează care unde îl punem. Restrângem aproape de maxim, să nu forțați, așa, iar apoi o să desfacem o tură și vom vedea apoi un reglaj cum mai fin, în funcție de cum merge motorul. Putem să îl mod 
Ecco, un alloc. Facciamo mare attenzione se no. Uh, non aveți miserie. Tunul de la pompiță de amursare. Ok. Așa galerează admisie. Garnitura. de șuruburi ca să fixăm garnitura Apoi vom strânge cele două șuruburi. Să nu strângeți nici foarte tare, pentru că a, galeria de admisie este dintr-un material, un fel de textolit, iar acest adaptor este de plastic, deci ceva sigur va ceta. Și... Ok, putem să încercăm să o pornim chiar acum. Ok, i-am pus benzina. Așa, acum ar trebui să pornească. Asta a fost. Acum punem carcasele la loc și aceasta este. <fie> 